அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் பல்கலைக்கழக நிதி நல்கையுடன் அயநடர் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி தமிழ்துறை ஆங்கிலத்துறை இணைந்து நிகழ்த்தக்கூடிய ஏழு நாட்கள் ஆசிரியர் மேம்பாட்டு திறன் நிகழ்விற்கு வருகிறக்கூடிய அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்பதிலே பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இன்றைய நிகழ்வினுடைய முதல் நிகழ்வாக வரவேற்புரை வரவேற்புரை வழங்கி சிறப்பிக்க எங்கள் கல்லூரியினுடைய முதுகலை தமிழ்துறை தலைவர் முனைவர் கா சிவனேசனையா அவர்களை மகிழ்வோடு அழைக்கின்றோம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கத்தை முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஏழு நாட்கள் நடைபெறக்கூடிய பேராசிரியர்களுக்கான மேம்பாட்டு திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இன்று முதல் நாள் தொடக்க விழா நடைபெறுகின்றது இத்தகைய அருமையான நிகழ்வு இணைய வழியில் நடைபெறக்கூடிய இந்த நிகழ்வுக்கு அனுமதி வழங்கியிருக்கின்ற நம்முடைய கல்லூரியினுடைய நிர்வாகத்துக்கும் நம்முடைய இந்த நிகழ்வுக்கு தலைமையேற்று தலைமை உரை நிகழ்த்துவதற்காக இங்கே இணை வழியில் இணைந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய சிவகாசி ஐயனாடார் ஜானகிம்மாள் தன்னாட்சி கல்லூரியினுடைய முதுகலை தன்னாட்சி கல்லூரியினுடைய முதல்வர் பெருந்தகை முனைவர் சே அசோக் ஐயா அவர்களுக்கு முதற்கண் நெஞ்சார்ந்த வணக்கத்தையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த பேராசிரியர்களுக்கான மேம்பாட்டு நிகழ்வை மிக சிறப்பான முறையில் ஒருங்கிணைத்திருக்கக்கூடிய மொழித்திரைகளினுடைய கூட்டுக்குழுவினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கும் இந்த தருணத்தில் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஆங்கிலத்துறையினுடைய தலைவராக விளங்குகின்ற முனைவர் மூவேந்திர ஐயா அவர்களுக்கும் மற்றும் முதுகலை ஆங்கிலத்துறையினுடைய பேராசிரியை சோஃபியா ராணி அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த நிகழ்வில் பங்கெடுத்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய சிவகாசி அயலடா ஜெயமாள் கல்லூரியினுடைய இளங்கலை மற்றும் முதுகலை தமிழ்துறையினுடைய இருவால் பேராசிரி பெருமக்களுக்கும் பிற கல்லூரிகளிலிருந்து இணைந்திருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் மாணவ செல்வங்களுக்கும் ஆய்வாளர்களுக்கும் இன்றைய தினம் நம்முடைய இந்த சிறப்பு நிகழ்வில் கோவில்பட்டியிலிருந்து இணைந்திருக்கக்கூடிய பால சாகித்ய விருது பெற்ற எழுத்தாளர் க உதயசங்கர் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அவர்கள் அறிவியலும் இலக்கியமும் என்ற தலைப்பில் பேசவிருக்கின்றார் ஆதனின் பொம்மை என்ற அவருடைய நூலுக்காக அவர் இந்த பரிசினை பெற்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த எழுத்தாளர் உதயசங்கர் அவர்களையும் மற்றும் தொடர்ச்சியாக இன்னும் ஆறு நாட்கள் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறக்க இருக்கின்றது அதில் தொடர்ச்சியாக பங்கெடுக்கக்கூடிய அனைத்து தமிழ்துறை மற்றும் ஆங்கிலத்துறையினுடைய பேராசிரி பெருமக்கள் ஆய்வாளர்கள் மாணவ செல்வங்கள் அத்துறை பேரையும் இன்றைய நிகழ்ச்சியை மிக சிறப்பாக இணைய வழியில் இது நிகழ்வதற்கு காரணமாக திகழக்கூடிய முனைவர் வினோத் அவர்களுக்கும் மற்றும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய வழக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி உரை உடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நல்லதொரு வரவேற்புரை வழங்கி சிறப்பித்திருக்கக்கூடிய எங்கள் தமிழ்துறையினுடைய தலைவர் பேராசிரியர் முனைவர் கா சிவனேசனையா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் மாணவர்களினுடைய முன்னேற்றமே என்னுடைய மிகப்பெரிய பலம் என்று கல்லூரியை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்கள் கல்லூரியினுடைய முதல்வர் பெருந்தகை முனைவர் சே அசோக் அவர்களை தலைமை உரையாற்றல் சிறப்பிக்க அன்போடு அழைக்கின்றோம் குட் ஈவினிங் ஒன்றால் Uh, my gratitude to the Department of Tamil and the Department of English for having organized uh, this kind of program for you all. Dear participants, let, let me explain about the Upskilling Professional Development Program. What do you mean by Upskilling? It is merely capacity building. We are supposed to build our capacity in respect to the technology. Have you noticed that the children are well versed in technology, in utilizing the technology than that of the elder, elders? Yes, of course. Since they are given more opportunity in using the technology, they are well versed and they are supposed to teach so many things to us. Yes, of course. So, we are supposed to build our capacity. You might have heard the statement given by Alvin Toffler that learn, unlearn and relearn. It has been framed in the year 2016. But now, we are supposed to skill, reskill 
as well as upskill our capacity hence we are supposed to upskill our talent so as to build our capacity that will definitely yield a better result in the academic arena i hope so thank you thank you nanda over to dr arulmuli anji நல்லது ஒரு முன்னி முன்னிலை உரை வழங்கி சிறப்பித்திருக்கக்கூடிய எங்களுடைய கல்லூரி முதல்வர் அவர்களுக்கு நாங்கள் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் கற்றல் மீண்டும் கற்றல் நம்மளுடைய கற்றலை வெளிப்படுத்தி மீண்டும் மீண்டும் நல்லது ஒரு திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்ளல் என்ற அடிப்படையிலே அவர்கள் நல்லது ஒரு ஒரு முன்னிலை உரையை வழங்கி இருக்கின்றார்கள் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இப்பொழுது நம்மளுடைய சிறப்பு விருந்தினர் எழுத்தாளர் ஆதனின் பொம்மை என்ற நூலுக்கு இந்த ஆண்டிற்கான பால சாகித்ய புரஸ்கார் விருது வாங்கியிருக்கக்கூடிய மதிப்பிற்குரிய எழுத்தாளுமை திரு கா உதயசங்கர் ஐயா அவர்களை இந்த அவையிலே அறிமுகம் செய்வதில் நாங்கள் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் உதயசங்கர் ஐயா அவர்கள் நம் கரிசல் மண்ணை சார்ந்த படைப்பாளர் சிவகாசிக்கு அருகே இருக்கக்கூடிய கோவில்பட்டி மண்ணை சார்ந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிறந்த ஒரு நல்ல ஆளுமை கோவில்பட்டியிலே இருக்கக்கூடிய கல்லூரியிலே தன்னுடைய இளநிலை வேதியியல் பட்டத்தை பெற்ற சிறப்பிற்குரியவர் கவிஞர் கட்டுரையாளர் மொழிபெயர்ப்பாளர் புதினா ஆசிரியர் என பல்வேறு படைப்பாக்க திறன் வாய்ந்த ஒரு நல்ல எழுத்தாளர் அவருடைய பல படைப்புகள் பல விருதுகளை பெற்றிருக்கின்றன அவருடைய ஒரு மூன்று படைப்புகளை நான் வாசித்து மகிழ்ந்திருக்கின்றேன் ஆதனின் பொம்மை கண்டிப்பாக அனைவருமே வாசிக்க வேண்டிய குழந்தைகள் அனைவருமே குறிப்பாக வாசிக்க வேண்டிய ஒரு நூல் கீழடியை குறித்து குழந்தை கட்டை விரலின் கதை மகாபாரத கதையை மீட்டெடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு தொன்ம கதை ஒரு அதிகார வர்க்கத்தினுடைய ஒரு வீட்டுருவாக்க கதையாக அதை நாம் பார்க்க முடிகிறது தியா என்கின்ற ஒரு கதை மலையாளத்தில் இருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு நாவல் குழந்தைகளுக்கான நாவல் பள்ளிகளுக்குள் குழந்தைகளினுடைய ஒரு கற்றல் அறிவு பிற மொழியினால் எப்படி மழுங்கடிக்கப்படுகிறது என்பதை அந்த தயா நாவல் அருமையாக பேசியிருக்கும் அந்த மலையாள மூலத்தில் இருந்து ஐயா அவர்கள் அதனை மொழிபெயர்த்து தந்திருக்கின்றார்கள் எங்களுடைய கல்லூரியிலே வாரந்தோறும் நிகழக்கூடிய நூல் வாசிப்பு முற்றத்திலே பள்ளி குழந்தைகள் அந்த நூலை குறித்து பகிர்ந்திருக்கின்றார்கள் ஐயா அவர்களும் எங்கள் கல்லூரிக்கு புதியவர் அல்ல இணைய வழியிலும் வருகை தந்திருக்கின்றார்கள் நேரடியாகவும் வருகை தந்து மாணவர்களுக்கு படைப்பாக்க திறன் குறித்த கற்றல் குறித்த புதிய புதிய நூல்களை வாசி வாசித்தலுக்கான ஒரு பெரிய ஆர்வத்தை மாணவர்களிடையே விதைத்து பேசியிருக்கின்றார் அஹ் இவ்வாறு பல் துறை சிறப்பு வாய்ந்த ஐயா அவர்கள் ரயில்வே துறையிலே பணி செய்து ஓய்வு பெற்றவர் பனிரெண்டு சிறுகதை தொகுப்புகளை எழுதியிருக்கிறார் அவருடைய அந்த நூல்களினுடைய பெயர்களை கேட்டாலே நாமும் வாசிக்க வேண்டும் என்கின்ற உணர்வினை ஏற்படுத்தும் யாவர் வீட்டிலும் நீலக்கனவு மறதியின் புதை சேரு குமாரபுரம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஓரிரவு தூரம் அதிகமில்லை துண்டிக்கப்பட்ட தலையில் சூடிய ரோஜா மலர் முதலான பனிரெண்டு சிறுகதை தொகுப்புகளை எழுதியிருக்கின்றார் ஒரு கணமேனும் காற்றை வாசி தீராது தீராத பாடல் எனவே முதலான ஐந்து கவிதை தொகுப்புகளை இந்த இலக்கிய உலகத்திற்கு கொடுத்திருக்கின்றார் ஆனால் இது அவனை பற்றி என்கின்ற ஒரு புரு நாவலையும் ஐயா அவர்கள் படைத்திருக்கின்றார்கள் பத்தொன்பது சிறார் இலக்கியங்களை படைத்திருக்கின்றார் தலையாட்டி பொம்மை பச்சை நிழல் மாய கண்ணாடி பேசும் தாடி பேய் பிசாசு இருக்கிறதா மகிழ்ச்சி 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 முதலான அந்த தலைப்புகளே அந்த குழந்தைகளை வாசிக்க வைக்க வேண்டும் வாசிக்க வேண்டும் என்ற உணர்வை ஏற்படுத்துவதாக அவருடைய அந்த தலைப்புகளை அமைந்திருக்கின்றது ஆங்கிலம் மலையாளத்தில் இருந்து அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட சிறார் இலக்கியங்களை முடிவேற்று தந்திருக்கின்றார் இவ்வாறு பல்வேறு மொழிகளில் இருந்தும் தமிழ் இலக்கிய களத்தில் இருந்தும் பல்வேறு படைப்புகளை வழங்கி இருக்கக்கூடிய ஐயா அவர்களுக்கு இந்தியாவினுடைய உயரிய விருதாக கருதப்படக்கூடிய பால சாகித்ய புரஸ்கார் விருது இந்த ஆண்டு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அத்தோடு ஐயா அவர்கள் புதுமை பித்தன் நினைவு சிறுகதை நூல் விருது கலை இலக்கிய பெருமன்றம் வழங்கி இருக்கக்கூடிய சிறுவர் இலக்கிய விருது விகடன் சிறுவர் இலக்கிய விருது தமிழ் பேராய விருது அளவள்ளியப்பா விருது முதலான பல்வேறு விருதுகளை பெற்றிருக்கின்றார் கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை களத்திலே சென்று அவர்களுக்கான அந்த கற்றல் அறிவை விருது விரிவு செய்து வருகின்றார் நூல்களை வழங்கி குழந்தைகளை படிப்பிக்க கூடிய அதை வாசிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகின்றார் இணையத்திலே இவருடைய சுட்டி உலகம் என்கின்ற ஒரு வலைக்களஞ்சியம் மூலமாக குழந்தைகளை சந்தித்து வருகின்றார் குழந்தைகளுக்கான முதல் சிறார் வலைக்களஞ்சியம் என்றே அந்த வலைக்களஞ்சியம் ஏற்படுகிறது இவ்வாறு தான் சார்ந்தும் தன் சமூகம் சார்ந்தும் எதிர்கால சமூகம் சார்ந்தும் சிந்திக்கக்கூடிய நல்ல 
படைப்பாளர் பன்முக படைப்பாளர் மதிப்பிற்கு மரியாதைக்கு முக்கிய எழுத்தாளர் திரு க உதயசங்கர் ஐயா அவர்களை எம் கல்லூரியின் சார்பாக மிகுந்த மகிழ்வோடு ஆங்கில தமிழ் துறைகளின் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்று அறிமுகம் செய்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இப்பொழுது சிறப்பு விருந்தினர் எழுத்தாளர் உதயசங்கர் ஐயா அவர்கள் நம்மிடையே பேசுகிறார் அனைவருக்கும் வணக்கம் உண்மையிலேயே இப்படி ஒரு நிகழ்வின் பேராசிரியர்களுக்கான திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகளுக்கான ஒரு வார நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய ஐயநாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கும் அதை ஒருங்கிணைத்திருக்கக்கூடிய தமிழ்த்துறை ஆங்கிலத்துறை இரண்டு துறைகளின் பேராசிரிய பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு நேரடியாக தலைப்புக்குள் செல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்றைய தலைப்பு அறிவியலும் இலக்கியமும் என்கிற ஒரு தலைப்பை நான் கொடுத்திருக்கிறேன் இப்போது பொதுவாக நான் போய் பேசுகிற இடங்களில் எல்லாம் அறிவியலும் இலக்கியமும் வரலாறும் இந்த மூன்றையும் குழந்தைகள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் போகிற இடங்களில் எல்லாம் ஏனென்றால் இந்த மூன்றும் தான் நம்முடைய சமூகம் குறித்த பார்வையை மானுட வாழ்க்கை குறித்த பார்வையை இயற்கை குறித்த பார்வையை மிக சரியான திசை வழியில் கொண்டு செலுத்தும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது ஏற்கனவே என்னை அறிமுகப்படுத்திய தமிழ்துறை தலைவர் சொல்லும் போது பால சாகித்ய புரஸ்கார் விருது பெற்றவர் என்று அவர் கூறினார் உண்மையிலேயே இங்கே பல்வேறு கல்லூரிகளிலிருந்து பேராசிரியர் கலந்து கொண்டிருப்பதனால் கோவில்பட்டியில் ஏழாவது சாகித்ய அகாடமி விருது பெறக்கூடிய எழுத்தாளர் நான் என்பதை உங்களுக்கு தகவலாக தெரிவிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் எனக்கு முன்னால் இங்கே கு அழகிரிசாமி சி ராஜநாராயணர் பூமணி சோ தர்மன் நான்கு பேரும் சாகித்ய அகாடமி விருதுகளும் இளம்பாரதி என்கிற மொழிபெயர்ப்பாளர் மொழிபெயர்ப்புக்கான சாகித்ய அகாடமி விருதையும் சபரிநாதன் என்கிற கவிஞர் யுவ புரஸ்கார் விருதையும் ஏற்கனவே பெற்றிருக்கிறார்கள் இந்த ஆண்டு ஏழாவது ஆளாக நான் பால புரஸ்கார் விருதை பெற்றிருக்கிறேன் என்பதும் அதனால் தான் கோவில்பட்டியில் கோவில்பட்டி நகரத்தை பற்றி பேசும்போது இது எழுத்தாளர்களின் நகரம் என்று பொதுவாக பேசப்படுகிற ஒரு நிலைமை உருவாகி இருக்கிறது என்பதும் பெருமையுடன் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறோம் இலக்கியம் என்பது நமக்கு தமிழ்துறை ஆங்கிலத்துறை இருப்பதனால் இலக்கியம் என்பதை குறித்து நம் எல்லோருக்கும் நாம் தெரிந்து தெரிந்து வைத்திருக்கோம் மனித மனங்களை ஆராய்வதைத்தான் நாம் இலக்கியம் என்று சொல்கிறோம் எந்த ஒரு அறிவியலாக இருந்தாலும் அவை புறவயமாக எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து நிரூபிக்கக்கூடியதாக இருந்தாலும் மனதை ஆராய்ந்து நிறுவனம் செய்வதற்கான கருவிகள் இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை இன்றைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய சாட் ஜிபிடி என்று சொல்லக்கூடிய ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸாக இருந்தாலும் அவற்றால் மனித மனங்களினுடைய நுட்பங்களை ஒருபோதும் அவைகளால் கண்டு சொல்ல முடியாது அவைகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தரவுகளின் அடிப்படையில் ஒரு பெர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன் என்கிற முறையில் வேண்டுமானால் அவை நம நாம் விரும்புகிற படைப்புகளையோ முடிவுகளையோ அல்லது இப்போது முகநூலில் எல்லாம் வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஓவியங்களையோ படங்களையோ போட்டு தரலாம ஒழிந்து மற்றபடி மனித மூலம் எந்த தருணத்தில் எப்படி சிந்தித்து செயல்படுகிறது எப்படி உள்வாங்குகிறது எப்படி அதை வெளிப்படுத்துகிறது என்பதையெல்லாம் தெரிந்து கொள்வதற்கான அறிவியல் சாதனம் இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை என்பதனால் தான் இன்று வரை இலக்கியம் தன்னுடைய முக்கியத்துவத்தை இழக்காமல் இருக்கிறது என்று நம்புகிறேன் மனித மனங்களை ஆய்வு செய்வ செய்கிற இலக்கியம் என்று சொல்லும் போது புதுமைப்பித்தன் வந்து ஏற்கனவே 
சொல்றார் கதை என்பது அல்லது இலக்கியம் என்பது உண்மையை ஒட்டிய பொழுது என்று சொல்லுவார் பொழுதுங்கிறத வந்து அவர் ரொம்ப ஒரு நகைச்சுவையாக சொன்னால் கூட அது உண்மையை ஒட்டிய புனைவு என்று கூட நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இலக்கியம் என்பது உள்ளதை உள்ளபடியே சொல்வது அல்ல அப்படிங்கிறத நம்மால புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இலக்கியம் நேரடியாக அல்லது நடந்ததை அப்படியே சொல்லக்கூடியது அல்ல இந்த இலக்கியம் இன்று இருக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு எப்போது வந்து சேர்ந்தது என்று நாம் சற்று வரலாற்றை திரும்பி பார்த்தோம் என்றால் எப்போது மனிதன் தன்னுடைய கைகளினால் சிந்திக்க ஆரம்பித்தானோ எப்போது அவனுடைய கட்டை விரல் கைகளில் இருந்து மற்ற விரல்களில் இருந்து தெரிந்ததோ அப்போதே அங்கே கலை தோன்றிவிட்டது என்று சொல்லலாம் அப்பதான் முதல் முதலாக அவன் வந்து கல்லினாலான ஆயுதத்தை செய்கிறான் சித்திரப்பாக்கத்தில் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய சித்திரப்பாக்கத்தில் ஒரு பதினைந்து லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அங்கே ஒரு கற்கோடாரி தொழிற்சாலை இருந்ததாக கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் இப்ப கற்கோடாரி வெறுமுற ஒன்று இரண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை ஒரு கற்கோடாரி தொழிற்சாலையை கண்டுபிடித்திருக்கிறார் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் என்றால் அங்கே மனிதர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் கல்லில் இருந்து ஆயுதத்தை செய்கிற கலையை கற்றிருக்கிறார்கள் அல்லது கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லலாம் எப்ப வந்து மனிதன் வந்து இந்த கைகளில் இருந்து கட்டை விரலை பிரித்து அவன் சிந்திக்க ஆரம்பித்தானோ அப்போதே கலை உருவாகிவிட்டது என்று சொல்லலாம் அதே போல மொழி தோன்றிய உடனேயே கவிதை தோன்றிவிட்டது என்று சொல்லலாம் இவால் நோவா ஹராரி தன்னுடைய சேப்பியன்ஸ் நாவலை நாவல் சேப்பியன்ஸ் அறிவியல் புத்தகத்தில் சொல்லும் போது அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் உலகம் பூராவும் ஏராளமான மனித இனங்கள் தோன்றியிருந்தாலும் இன்று இன்று உயிருடன் இருக்கக்கூடிய ஒரே மனித இனம் ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் மட்டும்தான் ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் மட்டும் இப்போது உயிருடன் இருப்பதற்கும் மற்ற உயிரினங்கள் எல்லாம் காலத்தால் அழிந்து போவதற்குமான காரணம் என்ன என்று அவர் சொல்லும் போது ஆய்வுகள் மூலமாக சொல்லும் போது மிக முக்கியமான ஒன்றை சொல்கிறார் அதுதான் வந்து இன்னொரு வகையில வந்து இலக்கியத்துக்கான தோற்றுவாய் என்று கூட சொல்ல முடியும் ஹோமோசேப்பியன்ஸ் மட்டும்தான் தன்னுடைய மொழியை பிளக்சிபிளாக கட்டுக்கதைகளை உருவாக்குவதற்கு உருவாக்குவதாக விவரணை மொழியாக ஒரு விஷயத்தை வந்து நேரடியாக ஒரு தகவலை மட்டும் சொல்லாமல் அந்த தகவலுடன் அது சார்ந்த விஷயங்களையும் விவரங்களையும் விவரணைகளையும் இணைத்து சொல்கிற ஒரு மொழியாக வம்பு பேசுகிற மொழியாக இதெல்லாம் அவருடைய வார்த்தைகளை தான் நான் சொல்றேன் வம்பு பேசுகிற மொழியாக இப்ப ஹோமோ சேப்பியன்ஸினுடைய மொழி மட்டும்தான் இவ்வளவு இழக்கமான ஒரு மொழியாக இருந்திருக்கிறது அல்லது அவர்கள் அதை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் என்று அவர் சொல்றார் அப்ப மற்ற இனங்கள் அவர்களிடம் இருந்த மொழி அல்லது அவர்களிடம் இருந்த கலை என்ன என்றால் அதெல்லாம் எங்க போச்சு அவையெல்லாம் என்ன ஆயிற்று என்று கேட்டோம் என்றால் அவைகள் எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான பகிர் பகிர்தல் முறையையே கொண்டிருந்தன ரொம்ப லிமிட்டடான கம்யூனிகேஷன் அல்லது ரொம்ப எசன்சியலான கம்யூனிகேஷன் அதை மட்டுமே அந்த இனங்கள் எல்லாம் கொண்டிருந்ததனால் அவர்களால் நான் ஹோமோசேப்பியன்ஸை போல ஒரு ஒற்றுமை உணர்வை ஏற்படுத்த முடியவில்லை அவர்கள் இனங்களுக்குள்ளேயே கிட்டத்தட்ட ஒன்பது வகையான மனித இனங்கள் தோன்றியதாக அறிவியல் சொல்கிறது இந்த ஒன்பது வகையான மனித இனங்கள் அதான் மனித குரங்குகள் இந்த மனித குரங்குகளில் கடைசியாக தோன்றியவன் தான் ஹோமோசேப்பியன்ஸ் இந்த ஒன்பது வகையான மனித இனங்களில் ஆஸ்ட்ரோ பிஜிகலர்ஸ் என்றும் ஆஸ்ட்ரோ ஆஸ்ட்ரோ மென் ஆஸ்ட்ரோ மென்டிஸ் என்றும் ஆஸ்ட்ரோ ரூ ஹைபிஸ்கஸ் என்றும் இப்படி ஏராளமான ஒன்பது வகையான மனித இனங்கள் 
வியாண்டர்தால் மனிதர்கள் டேனி சோகன் மனிதர்கள் என்றெல்லாம் தோன்றி இருந்தாலும் அவர்கள் எல்லாம் காலத்தால் அவர்கள் அழிந்து விட்டார்கள் கடைசியாக நியாண்டர்தால் மனிதர்கள் நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அழிந்து விட்டதாக தகவல் அல்லது அறிவியல் பூர்வமான ஆய்வுகளில் குறிப்பிடுகிறார்கள் அவர்கள் அழிவதற்கு காரணமாக என்ன இருந்தது அவர்களிடம் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் என்று நாம் சொல்கிறோம் தொடர்பு மொழி திறன் என்பது அவர்களிடம் மிகவும் குறைவாக இருந்தது அந்த குறைவாக இருந்த காரணத்தினால் அவர்களால் ஒன்று சேர முடியவில்லை ஒரு ஒற்றுமை உணர்வை ஏற்படுத்த முடியவில்லை இதுதான் வந்து அதிகரிப்பூர்வமான ஆய்வு பார்த்தோம் என்றால் நடைமுறையில் நம்முடைய நடைமுறையில் வாழ்க்கையிலேயே பார்த்தோம் என்றால் மாவட்டத்திற்கு செல்லும் போது அங்கே யாரோ முன்பின் தெரியாத ஒருத்தர் நான் கோவில்பட்டிக்காரன் என்று சொன்னால் நான் நம்ம ஊர்காரர் என்று சொல்கிறேன் அவருக்கு எனக்கு நேரடியாக எந்த தொடர்போ பழக்கமோ இல்லை என்றாலும் அவர் யாரென்றே எனக்கு தெரியாது என்றாலும் நான் சொல்வதெல்லாம் நான் கோவில்பட்டிக்காரங்க நாங்க என்று நாம் அணி சேர்ந்து பெறுவோம் அதே அஹ் கோவில்பட்டி அல்லது மாவட்டத்தில் இருந்து வேறு ஒருத்தர் வேறு ஒரு மாவட்டத்திற்கு போகும்போது நாங்க தூத்துக்குடி மாவட்டத்துக்காரங்க அதே ஆளு மாநிலத்துக்கு போகும்போது நாங்க தமிழ்நாட்டுக்காரங்க நாங்க இந்தியாக்காரங்க என்று ஏதோ ஒரு வகையில் நமக்கான தொடர்புகளையும் ஒரு களத்தையும் உருவாக்கக்கூடியவர்களாக ஹோமோசேப்பிங்ஸ் மட்டுமே அஹ் இருக்கிறார்கள் முன்பு இருந்திருக்கிறார்கள் என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று என்று சொல்லலாம் பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் விவசாயம் மனித குலம் விவசாயத்தை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதில் குறிப்பாக பெண்கள் தான் விவசாயத்தை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் உடைகளை கண்டுபிடித்தவர்கள் அவர்கள் தான் பானைகளில் சமைக்கலாம் என்று கண்டுபிடித்தவர்கள் அவர்கள் பெரும்பாலான கண்டுபிடிப்புகளுக்கு சொந்தக்காரர்கள் பெண்களாகத்தான் இருந்திருக்கிறார்கள் அதற்கான சூழ்நிலை அந்த காலகட்டத்தில் இருந்திருக்கிறார்கள் விவசாயம் கண்டுபிடிக்கும் பொழுது கலை எங்கு தோன்றுகிறது என்றால் கலையின் மூலமாக அல்லது பாவனைகளின் மூலமாக இயற்கையை வசப்படுத்த முடியும் இயற்கைக்கு கற்றலையிட முடியும் என்று ஹோமோசேப்பியன்ஸ் தான் நம்புறோம் இதைத்தான் நம்ம கற்பனையும் சொல்றோம் அல்லது கற்றுக்கதையும் சொல்றோம் நியூசிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட பழங்குடி இனம் உருளைக்கிழங்குகள் நன்றாக விளைவதற்காக உருளைக்கிழங்கு நடனம் என்று ஒரு நடனத்தை ஆடுகிறார் அது உருளைக்கிழங்கு வளர்வதை அப்படியே பிரதிபலிப்பதாக அந்த நடனம் இருக்கிறது அதை அந்த உருளைக்கிழங்கு பயிரிக்க வயலில் அதை நடத்துகிறார் இதை பார்த்து அதில் பயிரிட்டு இருக்கக்கூடிய உருளைக்கிழங்குகள் அதை அது செழிப்பாக வளரும் என்று நம்புகிறார் இது போன்ற பழங்குடியின கலை செயல்பாடுகள் எல்லாமே நம்ம ஊரில் நடக்கக்கூடிய முளைப்பாரி திருமணமாக இருக்கலாம் மழை வேண்டி நடக்கக்கூடியதாக இருக்கலாம் இவை எல்லாவற்றுக்கும் பின்னணியில் இருக்கக்கூடியது ஒரு கலை சார்ந்த நடவடிக்கை என்று சொல்லலாம் இந்த கலை சார்ந்த நடவடிக்கைகள் தான் நம்முடைய ஆதி கலை வடிவம் என்று கூட இதை நடத்துவதற்கான சில குறிப்பிட்ட மனிதர்கள் எல்லா இனங்களிலும் அப்படி உருவாகி இருக்கிறார்கள் ஒரு சில குறிப்பிட்ட மனிதர்கள் அவர்கள் தான் முதன் முதலான இலக்கியவாதிகளாக அல்லது பூசாரிகள் நம்ம சொல்றோம் மந்திர தந்திரம் மருத்துவம் இவை அனைத்தையும் செய்கிற ஒரே ஆள் அதுதான் ஆதி காலத்துல இருந்திருக்கிறவர்கள் இவர்கள் ஒளிகளின் மூலமாக குறிப்பிட்ட ஒளிகளை மீண்டும் மீண்டும் சொல்வதன் வழியாக அவர்கள் இயற்கையை கட்டுப்படுத்த முடியும் நோய்களை குணப்படுத்த முடியும் என்று நம்பி இருக்கிறார்கள் மக்களும் வந்து நம்பி இருக்கிறார்கள் இது ஒரு பாவனையான ஒரு செயல்பாடு என்று சொல்லலாம் அதனாலதான் சொற்களுக்கு மந்திர சக்தி இருப்பதாக இன்று வரை நம்புகிறார் வெறுமன ஒளி குறிப்பு இந்த ஒளி குறிப்பான சொற்களுக்கு மந்திர சக்தி இருக்கிறது பாரதி கூட வந்து மந்திரம் போல் சொல் வேண்டும் என்று சொல்கிறார் ஆனால் இந்த கல இந்த இதையெல்லாம் நாம் இப்போது பேசும்போது இதனுடைய அடிப்படையான விஷயம் இந்த கலை இலக்கியம் தோன்றுவதற்கான அடிப்படையான விஷயம் 
அல்லது அவை எல்லாம் இன்று வரை இன்று வரை தொடர்ந்து நம்முடைய சமூகத்தில் மிக முக்கியமான பங்கு வகிப்பதற்கான காரணம் ஒன்று இருக்கிறது அது என்னவென்றால் நம்முடைய அடிப்படையான உற்பத்தி சக்திகளுக்கு அது ஊக்கம் அளிக்கக்கூடிய ஒன்றாக அந்த கலை இலக்கியம் இருக்கிறது என்று சொல்லலாம் ஒரு வகையில் உருளைக்கிழங்கு நடனத்தை ஆடிவிட்டால் உருளைக்கிழங்கு உண்மையிலேயே நன்றாக வளரும் என்பது அவருடைய நம்பிக்கையாக மாறும்போது அவர் கூடுதலான உழைப்பை அதில் செலுத்துகிறார் நாம் வந்து வேண்டுதல் செலுத்திவிட்டோம் அதனால இது வந்து உண்மையிலேயே நன்றாக நட நன்றாக வளர்ந்து விடும் என்று மழைக்கான செயல்பாடுகளை செய்யும் பொழுது மழை உண்மையாகவே வரும் என்று நம்புகிறார் இந்த நம்பிக்கை அவருடைய உழைப்பு சக்தியை தூண்டிவிடுகிறார் இந்த உழைப்பு சக்தியின் வழியாக உற்பத்தி பெருகிறது அன்றிலிருந்து இன்று வரை கலை இலக்கியம் ஏதோ ஒரு வகையில் சமூகத்தினுடைய உற்பத்தி சக்திகளுக்கு உதவி செய்வதாகவே சில சமயங்களில் தீர்மானிப்பதாகவே கூட இருக்கிறது என்று சொல்லலாம் ஒன்னு இரண்டாவது விஷயம் கலை இலக்கியம் மிகப்பெரிய உளவியல் சிகிச்சையை செய்கிறது என்று சொல்லலாம் ஒரு ஆற்றுப்படுத்துகிற வேலையை கலை இலக்கியம் செய்கிறது இந்த ஆற்றுப்படுத்துதல் அல்லது இந்த உளவியல் ரீதியான சிகிச்சையை எப்படி தருகிறது என்றால் கலை இலக்கியத்தை வாசிப்பதன் மூலமாக கதைகளை வாசிப்பதன் மூலமாக அவர் வாசிக்கிறவர்களுக்கு மனதில் ஏற்படுகிற ஒரு அபூர்வமான அமைதி மட்டுமல்ல அவர்களுடைய உணர்வு நிலைகள் அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மனச்சோர்வு இவை எல்லாவற்றையும் ஆற்றுப்படுத்துவதாக கலை இலக்கியம் இருக்கிறது என்று சொல்ல முடியும் இன்னொரு வகையில் புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கான கற்பனையை இலக்கியம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் தாசாஸ்கியினுடைய குற்றமும் தண்டனையும் கரமசோகிரதஸ் எழுதிய பிறகு அதிலிருந்து ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் பிராய்டு வந்து உளவியல் என்கிற ஒரு துறையையே உருவாக்குகிறார் அப்படி உருவாக்கும் போது அவர் சொல்வது தாஸ்தாவஸ்டியனுடைய குற்றமும் தண்டனை தண்டனை என்கிற நாவலிலும் கரமசோ சகோதரர்கள் என்கிற நாவலிலும் இருந்துதான் இப்படி ஒரு துறையை உளவியல் என்கிற தனியான ஒரு துறையை நான் உருவாக்கினேன் என்று கூட ஷாய்டு வந்து சொல்கிறார் என்றால் ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்புகளை முன் உணர்வதற்கான யூகி யூகிப்பதற்கான கற்பனை செய்வதற்கான ஒரு மிகப்பெரிய வேலையை கலை இலக்கியம் சமூகத்தில் செய்கிறது என்று சொல்லலாம் ஆனா இப்ப வந்து அந்த ஆதி காலத்தில் இருந்த கலையும் சரி இலக்கியமும் சரி இன்று பெரும்பாலும் நேரடியான உழைப்பில் இருந்து பிரிந்து விட்டது பிரிந்து தனியாக மாறிவிட்டது இன்றைக்கு இலக்கியம் என்றால் நாம் உழைப்பு குறித்து பேசுவதில்லை அகமனதினுடைய அகமனதை ஆய்வு செய்வதுதான் நவீன இலக்கியம் என்கிற ஒரு இடத்தை நோக்கி நாம் வந்திருக்கிறோம் இந்த அகமனவதை ஆய்வு செய்வதாக இருக்க இருக்கலாம் அல்லது புறத்திலே சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் சம்பவங்கள் நிகழ்வுகள் இவற்றை குறித்து உரையாடுவதாக இருக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் பொதுவாக கலை இலக்கியம் அந்த காலகட்டத்தினுடைய விளைச்சல் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் அந்த காலம் எப்படிப்பட்ட காலமாக இருக்கிறதோ அந்த காலத்திற்கு ஏற்பவே அந்த காலத்தின் விழுமியங்களை சொல்கிற படைப்புகளாக கலை இலக்கியம் உருவாகிறது என்று சொல்லலாம் இன்னும் சுருக்கமாக சொல்வதா இருந்தால் இன்றைய காலகட்டம் உலக அஹ் ஏகாதிபத்தியம் என்று சொல்லலாம் அல்லது உலகமயமாக்கல் காலத்தில் நவீன முதலாளித்துவம் நவீன முதலாளித்துவம் எல்லாவற்றையும் சந்தை பொருளாக மாற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் நுகர்வு ஒன்று மட்டுமே தான் மனிதர்களுடைய லட்சியம் என்று மாற்றி இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் இந்த காலகட்டத்தில் இதற்கு ஏற்பவே நம்முடைய கலை இலக்கிய படைப்புகள் பெரும்பாலான படைப்புகள் அப்படித்தான் வந்து கொண்டு இருக்கின்றன அல்லது அந்த முறையிலே வடிவமைக்கப்படுகின்றன என்று சொல்லலாம் அது தொலைக்காட்சியாக இருக்கலாம் திரைப்படங்களாக இருக்கலாம் 
அல்லது நம்முடைய சமூக ஊடகங்களில் வரக்கூடிய படைப்புகளாக இருக்கலாம் நீங்கள் எதை பார்த்தாலும் அதற்கு பின்னணியில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக ஆளுகின்ற வர்க்கம் அந்த வர்க்கம் முதலாளித்துவம் தான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சமூகம் இது அரசியல்லாம் இல்லை இது வந்து சமூகத்தை பற்றி பேசும்போது நீங்கள் இதை பேசாமல் தவிர்க்க முடியாது என்று தான் நம்புகிறேன் ஆஹ் முதலாளித்துவ சமூகம் அந்த சமூகத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கான மனநிலையை மக்களிடம் உருவாக்குவதற்கு அதற்கு ஏற்ற படைப்பாளிகளை கலைஞர்களை முதலாளித்துவம் சந்தைப்படுத்துகிறது அவர்களை வியாபாரத்துக்குள் தள்ளுகிறது அவர்களை உச்சத்திற்கு கொண்டு போகிறது இது எல்லாத்தையுமே கூட நாம வந்து யோசித்து பார்க்கலாம் என்று சொல்கிறேன் ஒரு வகையில் இந்த இந்த அமைப்பு இருப்பதற்கான உயிருடன் இருப்பதற்கான அல்லது இந்த அமைப்பை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கான ஒப்புதலை மக்களிடம் வாங்குவது இப்ப வந்து சொல்றதா இருந்தா பிரிட்டிஷ்காரர்கள் ஆட்சி செய்த காலத்தில் நம்முடைய இந்தியாவினுடைய மக்கள் தொகை முப்பது கோடி பேர் இந்த முப்பது கோடி பேரை ஆட்சி செய்வதற்கு அல்லது அவர்களை அடக்கி வைப்பதற்கு பிரிட்டிஷாரிடம் இருந்த படை என்பது மொத்தத்திலேயே ஒன்றரை லட்சம் பேர் மொத்த வெள்ளையர்கள் ஒன்றரை லட்சம் பேர் அறுபதாயிரம் படை வீரர்கள் மட்டும்தான் அவர்கள் வைத்திருந்தனர் யோசித்து பார்த்தார் இந்த அறுபதாயிரம் படை வீரர்களை கொண்டு முப்பது கோடி பேரை அவர்கள் ஆட்சி செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை நம்மளால கொஞ்சம் கூட நம்ப முடியாது நம் அப்ப வந்து என்ன காரணம் எது எதனால் இந்த முப்பது கோடி பேரும் அவர் அந்த அறுபதாயிரம் பேர்களை வெல்ல முடியாதவர்கள் அல்லார்கள் ஆனால் அடங்கி இருந்தார்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்றால் அந் அந்த இடத்தில் தான் நம்முடைய கலை இலக்கியத்தினுடைய வேலை என்பது கலை இலக்கியம் அந்த இடத்தில் அதனுடைய பணியை செய்கிறது என்று சொல்லலாம் ஆழும் வர்க்கத்திற்கு இசைவான மனநிலையை உருவாக்குவதற்கு அந்தந்த காலகட்டத்தில் கலை இலக்கியம் பயன்படுகிறது அதனால வந்து அது அப்படியே இருக்கிறது அதற்கு எதிரான இலக்கியமும் அதே காலகட்டத்தில் தான் உருவாகும் அதுதான் முரண் நம்ம இயங்கியல் ரீதியாக பார்த்தோம் என்றால் அதுதான் வந்து இயற்கையாக நடக்கக்கூடிய இலக்கியத்தை பொறுத்தவரை நமக்கு வந்து பழந்தமிழ் இலக்கியம் மட்டும் இல்லை இலக்கியத்தில் சொல்வதெல்லாம் உண்மை என்று நிறைய பேர் நம்புறாங்க அல்லது கட்டுக்கதைகளை உண்மை என்று நம்புகிற ஒரு மனித இனமாக நம்முடைய ஹோமோசியத்தியன்ஸ் இனம் இருக்கிறது என்று சொல்லலாம் ஆனா இந்த கட்டுக்கதை என்பது இன்று நேற்று தோன்றியது அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது அல்லது நவீன காலத்தில் தோன்றியது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அகநானூறு புறநானூறுலேயே ஒரு பாடல் வருகிறது முரஞ்சியூர் முடிநாதராயர் என்ற கவிஞர் உதியன் சேரலாதன் என்கிற ஒரு சேர மன்னனை பற்றி பாடல்களை எழுதுகிறார் அவர் பெருஞ்சோற்று பா அதாவது அவருடைய படை வீரர்களுக்கு விருந்து கொடுக்கிற கீஸ்ட் நம்ம சொல்ற முடியாது அப்படி பெருஞ்சோறு படைத்தல் அதில் உதியன் சேரலாதன் மட்டுமல்ல வேறு பல மன்னர்களும் இருந்திருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட மன்னராக உதியன் சேரலாதன் இருந்திருக்கிறார் பாரத போர் நடந்ததாக எழுதுகிறார் தமிழ்நாட்டில் அந்த பதினொன்று மகாபாரத குருச்சேத்திர யுத்தம் இங்கே நடந்ததாகவும் அதில் கலந்து கொண்ட பதினெட்டு அக்ரோனி படைகள் மகாபாரத யுத்தத்துல நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஒரு பதினெட்டு அக்ரோனிகள் அக்ரோனி படைகள் கலந்து கொண்டார்கள் அப்படின்னு நம்ம கூறிய மகாபாரதம் படிக்கும் போது தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த பதினெட்டு அக்ரோனி படைகளுக்கும் அவர் உணவளித்ததாக பாடவை அவரை புகழ்ந்து எழுதுவதற்காக எழுதுகிறார் உண்மையிலேயே ஒரு அக்ரோனி படை என்பது இருபத்தோராயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபது பேர்கள் இருபத்தோராயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபது யானைகள் அறுபத்தி ஐயாயிரத்தி அறுநூத்தி பத்து குதிரைகள் ஒரு லட்சத்தி ஒன்பதினாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பது காலாட்படைகள் ஒரு அக்ரோனி படை இப்போ பதினெட்டு அக்ரோனி படைகள் என்றால் அறுபத்தாறு லட்சத்தி இருபத்தோராயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது 
மொத்தமாக அந்த களத்தில் இருக்க வேண்டும் போர்க்களத்தில் இருந்திருக்க வேண்டும் இந்த யானை குதிரை தேர் இதெல்லாம் ஒன் ஒருவர் அல்ல அதற்கு துணை செய்வதற்கு அவர்களுக்கு உணவளிப்பதற்கு அவர்களுக்கு ஆடைகளை துவைப்பதற்கு அல்லது அவர்களுக்கு ஆயுதங்களை தயார் செய்வதற்கு அப்படியெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கோடி பேராவது ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் இருந்திருக்கு அப்போ இலக்கியம் சொல்வதெல்லாம் உண்மை இல்லை இலக்கியத்திலும் கட்டுக்கதை மட்டுமல்ல புழுகுன்னு புதுமை திட்டம் சொல்றாரு அப்படி புழுகுகளும் வந்து ஏராளமாக இருக்கிறது என்பதையும் நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று மொழி என்பது ஒரு கருத்துருவை உருவாக்குகிறது நமக்கு காரண காரியத்துடன் மொழி ஒன்றை நமக்கு விளக்குகிறது என்றால் கலையும் இலக்கியமும் அதை கற்பனையால் விளக்குகிறது அல்லது நம்முடைய உள்ளுணர்வு அல்ல உள்ளுணர்வை தருகிறது அல்லது உள் அறிவை தருகிறது அல்லது மானுட மாண்பை காப்பாற்றுவதற்கான மானுட மாண்புகளை காப்பாற்றுவதற்கான உணர்வு மயமான நிலையில் கலையும் இலக்கியமும் செயல்படுகிறது என்று நான் சொல்ல முடியும் இன்னொரு வகையில் அந்தந்த காலகட்டத்தினுடைய சமூகத்தின் அறம் சார்ந்த விழுமியங்களை கலை இலக்கியமே மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கிறது என்று சொல்லுவோம் அது எந்த காலகட்டமா இருந்தாலும் சரி பழைய நிலப்பரப்புத்துவ காலகட்டமாக இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நவீன முதலாளித்துவ காலகட்டமாக இருந்தாலும் சரி அந்தந்த காலகட்டத்தின் அறம் சார்ந்த விழுமியங்களை மக்களிடம் மனதில் கொண்டு செலுத்துவது அது அதுவும் வந்து கலை இலக்கியம்தான் அதை செய்கிறது என்று சொல்லலாம் ஆரிய படை கடந்த பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் புறநானுக்கு பாடல்ல வரக்கூடிய ஒரு அரசன் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அல்லது ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த தமிழ் அறம் குறித்த பார்வை அவர்களுக்கு அல்லது விழுமியங்கள் எப்படி இருந்தது என்று பார்த்தோம் என்றால் வேற்றுமை தெரிந்த நாள்பாலுள்ளும் கீழ்பால் ஒருவன் கற்பின் அவன் மேற்பால் படுமே அப்படின்னு புறநானூற்று பாடல்ல நாலு பிரிவுகள் அப்படின்னா அப்பவே வந்து இப்போது நான் பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய வர்ணங்கள் என்கிற அமைப்பு வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் பிராமண சத்திரிய வைசிய சூத்திரர் என்கிற பிரிவுகள் வேற்றுமை தெரிந்த நாள்பால் உள்ளும் கீழ்பால் ஒருவன் கற்பின் அவன் மேல்பால் படுகும் கீழே இருக்கிற ஒருத்தன் கற்றுக்கொண்டால் அவன் கல்வி அறிவு பெற்றவனாக பெற்ற பெற்றவனாகிவிட்டால் அவன் மேல்பால் வந்து விடுவான் இது ரெண்டாயிரத்தி இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு இந்த நேரத்தில் பிளாட்டாவினுடைய மனிதர்களை வகை பிரிக்கும் பொழுது அவர் தங்கமாக உலோகங்களாக பிரிக்கும் பொழுது நான்கு வகையான உலோகங்களாக பிரிக்கும் தங்கம் வெள்ளி செம்பு தாமிரம் என்று நினைக்கிறேன் நான்கு வகையான உலோகங்களாக பிரிக்கும் எந்த ஒரு உலோகமும் எந்த ஒரு உலோகமாகவும் மாற முடியும் என்று சொல்லுவார் அதனால்தான் ஸ்பாட்டகஸ் என்கிற அடிமை அங்கே அரசனாக மாறி இது பொதுவாக உலகம் பூராவும் இணைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சிந்தனை முறை என்று கூட சிந்தனை முறை என்று கூட சொல்லலாம் சரியா கேட்கலையா ஆடியோ நாட் கிளியர்னு மெசேஜ் வந்தது அதே போல வந்து இன்னொரு பாடலில் இன்னொரு பாடலில் அறிவுடைய அறிவுடையவன் ஆறு அரசும் செல்லு என்று செல்லும் என்று ஒரு பாடல் அறிவுடையவன் ஆறு அரசும் செல்லும் அரசு வந்து அறிவுடையவன் சொல்வதை கேட்டு நடக்கும் என்கிற ஒரு பாடல் வரிகளும் இருக்கு இதெல்லாம் தமிழ் தமிழ் அறமாக கலை இலக்கியத்திற்குள் சொல்லப்படுது பிறர்க்கென முயலுதல் நாம பொதுவா சொல்லும் போது பிறர்க்கென வாழ்தல் என்றுதான் நிறைய பேர் சொல்லும் இல்ல பிறர்க்கென முயலுதல் பிறர்க்கென வாழ்தல் என்பதில் ஒரு அதீதம் இருக்கிறது ஒரு மிகை இருக்கிறது ஒரு துணை இருக்கிறது ஆனா பிறர்க்கென முயலுதல் என்பதில் ஒரு சரியான நியாயமான ஒரு பார்வை ஒன்று கூட இருக்கிறவனுக்காக நான் முயற்சி செய்கிறேன் நான் அவனுக்காகவும் சேர்த்து உதவி செய்வதற்கு முயற்சி செய்கிறேன் என்று சொல்கிற ஒரு பார்வை பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் இந்த பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் என்கிற 
அந்த வரியில் பல்லுயிர் என்பது ரொம்ப முக்கியமானதாக நாம் கருதி ஏனென்றால் நாம் எல்லாருமே வந்து சக மனிதர்களுக்கு கொடுப்பதுங்கிறது வேற சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுடைய கொடுப்பதுங்கிறது வேற பல்லுயிர் என்று சொல்லும் போது இயற்கை பற்றிய ஒரு பார்வையை இந்த அறம் கருகிறது என்று சொல்லும் மிக முக்கியமாக பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்று வள்ளுவம் சொல்லும் போது பிறக்கும் போது எந்த பிரிவினையும் இல்லை என்கிற ஒரு அறத்தை ஒரு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தமிழ் இலக்கியம் சொல்லி இருக்கிறது என்பதையும் நீரின்றி அமையாது யாக்கை உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே என்று சொல்கிற வரிகளும் இவை எல்லாம் திருவஞ்ச மூலம் என்கிற தொகையில் திருவஞ்ச மூலம் என்கிற சங்க இலக்கிய சொல்லும் போது யாருக்கு மோட்சம் கிடைக்கும் என்று சொல்லும் போது நாம பொதுவா பெரும்பாலும் நம்முடைய தமிழ் சமூகம் இப்போ இருக்கக்கூடிய சமூகத்தில் மோட்சம் என்கிற வார்த்தை வந்தாலே அது பக்தியோடும் ஆன்மீகத்தோடும் மட்டுமே கலந்து இருக்கிறது விரதம் இருக்கிறவ அல்லது விரதம் இருக்கிறவர்கள் கோயிலுக்கு செல்கிறவர்கள் அல்லது சரியான நேர்த்தி கடன்களை செய்வது இப்படி ஏதோ எவ்வளவோ விஷயங்கள் அதுக்குள்ள இருக்குன்னு வச்சுக்கிறோம் ஆனால் அன்றைக்கு சிறுபஞ்ச மூலத்தில் என்ன சொல்லி இருக்கிறார் என்றால் யாரெல்லாம் குளம் வெட்டுகிறாங்க யாரெல்லாம் வாய்க்கால் அமைக்கிறாங்க யாரெல்லாம் நீர்நிலைகளை பாதுகாக்கிறாங்க இவ இன்னும் ஒன்னு இன்னும் ரெண்டு இருக்கு நினைக்கிறேன் இவர்கள் எல்லோருமே மோட்சத்தை அடைவார்கள் என்று திருமஞ்சம் மூலம் சொல்கிறது அப்போ இதுக்குள்ள மிக முக்கியமான தமிழ் அறம் பற்றி நாம பேசும் போது நீலகேசி என்கிற ஒரு காப்பியத்தை பற்றியும் நாம பேசணும் அப்படின்னு இந்த நீலகேசி முதல் தமிழில் வந்த முதல் சமய தர்க்க நூல் இந்த சமய தர்க்க நூலுக்கான நீலகேசி சமணத்தை சார்ந்த ஒரு முனிவர் என்று சொல்லலாம் ஒரு பெண் அவர் வந்து பழங்குடி பெண் நீலகேசி சமணத் துறவி முனிசந்திரர் என்கிறவரிடம் சிஷியராக சிஷியையாக சேர்ந்து அவரிடம் இருந்து சமய வாதங்களில் வான்ம வாத திறன் மிக்கவராக அவர் மாறுகிறார் அவர் மாறி அவருடைய வேலை அது அந்த காலத்தில் அப்படி இருந்திருக்கு எங்கெல்லாம் வேற்று மதம் சமயம் சார்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்களோ அவர்களிடம் சென்று வாதம் புரிந்து அவர்களை வெல்வதை ஒரு வேலையாகவே அப்ப அந்த காலகட்டத்துல வைத்திருக்கிறார்கள் புகார் நகரத்தில் காகந்தி என்கிற காகந்தி என்கிற புகார் நகரத்தில் பூதியன் என்கிற வேதியனிடம் வேத பாடசாலை ஒன்று நடத்துகிறார் அங்கே நீலகேசி சென்று இங்கே என்ன சொல்லிக் கொடுக்கிறீர்கள் என்று கேட்டபோது சுயம்புவாய் பிறந்த வேதங்களை நான் கற்று கொடுக்கிறேன் என்று அவர் சொல்கிறார் அந்த வேதியன் சொல்லும் போது நீலகேசியிடம் அவர் நீ கீழ் குலத்தவள் உனக்கு நீ நாத்திகம் பேசுகிறாய் சூத்திர வர்ணத்தவளான நீ வேதங்களை குறை சொல்ல முடியாது என்று அவர் அவளத்தில் திட்டி விரட்டுறாரு அப்ப அந்த அம்மா அவர் பார்த்து சொல்றாங்க யாரது செய்தார் அறிதல் இங்குறையனில் அன்பொருவன் ஊரது நடுவன் ஓர் உரையுள் மலம் பெய்திட்டு ஒழித்து ஒளியின் பேரினும் உரிவினும் பெறல் இளர் ஆதலின்றால் குறித்து தேரினும் இனி அது செய்தவர் இல் என செப்புவே அப்படின்னு பாடுறாங்க ஒண்ணு இல்ல ரொம்ப சாதாரணமானதுதான் யாரும் இல்லாத ராத்திரி நேரத்துல ஒருத்தரும் இல்லாத நேரத்துல வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒருத்தன் வந்து ஆஹ் ஆய் போயிட்டு போயிட்டான்னா மலம் இருந்து விட்டு அவன் சென்று விட்டான் அதை செய்தவன் என்று யார் என்று கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்றால் இது தானாக வந்து கொண்டு சொல்வாயா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை நீலகேசி கேட்கிறாங்க அப்படி அந்த காலகட்டத்திலேயே இதை மறுப்பது மட்டும் இல்லை இலக்கியம் என்பது எதை சொல்ல வேண்டும் தர்க்க ரீதியான விஷயங்களையும் முன்வைப்பதாக இருந்திருக்கிறது என்று சொல்லலாம் வரலாற்றை நாம் கடந்த கால பதிவுகள் என்றே பெரும்பாலானவர்கள் புரிந்து வைத்திருக்கிறோம் ஆனால் உண்மையில் கடந்த கால பதிவுகள் அல்ல கடந்த கால நிகழ்வுகளின் பதிவுகள் அல்ல அது ஒரு வாழ்க்கை பற்றிய விசாரணை என்று சொல்லலாம் 
சமூக மாற்றத்தை கால வரிசையில் புரிந்து கொள்ள முயல்வதே வரலாற்று ஆய்வு என்று சொல்லலாம் கடந்த கால வரலாற்றை தெரிந்து கொள்ளாத தெரிந்து கொள்ள முடியாதவர்களால் எதிர்கால வரலாற்றை உருவாக்க முடியாது என்று அம்பேத்கர் சொல்கிறார் இப்போ வரலாறு என்பது இன்னொரு வகையில் நாம் சமீபமாக பார்க்கிற சில விஷயங்களையும் சேர்த்து சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்கிறேன் வெங்கடாச்சலபதி ஆயிரா வெங்கடாச்சலபதி சொல்லும் போது வரலாறு என்பது மறைந்து போன ஆளுமைகளை தோண்டி எடுத்து தூக்கில் போடுவது அல்ல அல்லது அவர்களை திருவுருக்களாக தெய்வங்களாக மாற்றுவது இல்லை கடந்த காலத்தில் நடந்த பிழைகளுக்கு இன்று பழி வாங்குவதற்கு வரலாறு ஒரு கத்தி இல்லை என்று அவர் சொல்றார் அப்ப கடந்த காலத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான அதில் நடந்த கால மாற்றத்தை வரலாற்று சமூக மாற்றத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான புரிந்து கொள்வதற்கானதுதான் வரலாறு என்று நான் கருதுகிறேன் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் வரலாற்றை உருவாக்கும் பொழுது வரலாற்று சான்றுகளாக கல்வெட்டு செப்பேடு தொல்லியல் சான்றுகள் அகழாய்வு சார்ந்த சான்றுகள் சுவடிகள் இத்துடன் இலக்கியம் அவர்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு வரலாற்றை உருவாக்குகிறார்கள் இந்திய வரலாற்றை எழுதிய இந்திய வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் தென்னிந்தியாவை பற்றி எந்த குறிப்பையும் எழுதவில்லை சிந்து சமவழி நாகரீகம் ஆரியர்களுடைய நாகரீகம் என்றுதான் அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது அல்லது வேதகால நாகரீகம் என்றுதான் அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது ஏனென்றால் பிரிட்டிஷார் ஆட்சி செய்த போது அவர்களுக்கு அடுத்து இருந்தவர்கள் அதிகாரிகள் எல்லோருமே சுயசாதியினராக இருந்ததால் அவர்கள் வேதகால நாகரீகம் தான் இந்த நாகரீகம் என்று அவர்கள் சொல்லியதை வைத்து பிரிட்டிஷாரும் அதையே அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அவற்றையே இந்திய வரலாற்று ஆய்வாளர்களும் அவற்றையே முன்மொழிந்தார்கள் அதையே ஆய்வாகவும் எழுதியிருக்கிறார் இந்திய வரலாற்று நூல்களை இந்தியாவினுடைய வரலாறு சார்ந்த நூல்களை வாசிப்பீர்கள் என்றால் கண்டிப்பாக தெரியும் ரோமிலா தாக்கராக இருக்கலாம் தேவி பிரசாத்தாக இருக்கலாம் டி என் டி என் ஜாவாக இருக்கலாம் ஆர் எஸ் சர்மாவாக இருக்கலாம் அனைத்து வரலாற்று ஆசிரியர்களும் தென்னிந்தியாவை பற்றி எதுவுமே குறிப்பிடவில்லை அப்படி என்றால் தென்னிந்தியாவில் என்ன விதமான மக்கள் அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்தார்கள் என்றால் அவர்கள் சொல்வது இங்கே தென்னிந்தியாவில் நாகரீகமற்ற மனிதர்கள் வாழ்ந்தார்கள் பூர்வ குடிகளாக இருந்தார்கள் பழங்குடிகளாக இருந்தார்கள் காட்டு மிராண்டிகளினுடைய நிலைமைக்கு அடுத்த கட்டத்தில் இருந்தார்கள் இதுதான் பொதுவாக அவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்தியல் என்று சொல்லலாம் அப்ப நம்ம வந்து இல்ல எங்க கிட்ட சங்க பாடல்கள் இருக்க இந்த சங்க பாடல்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை மிக உன்னதமான வாழ்க்கையாக இருக்கிறது என்று நாம் கேட்டபோது அவர்கள் இலக்கியத்தை வரலாற்றுக்கான ஆதாரமாக அல்லது இலக்கியத்தை மட்டும் வரலாற்றுக்கான ஆதாரமாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்று அவர்கள் சொல்கிறார் அது உண்மைதான் கரெக்டு தான் அவங்க சொல்றதுல வந்து ஒரு நியாயம் இருக்கிறது என்று கூட சொல்லலாம் இந்தியாவிலேயே முதன் முதலாக அகலாய்வு செய்யப்பட்ட இடம் ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஆறு எழுத்து எழுபத்தி ஆறில் ஆய்வு செய்து அங்கே முதுமக்கள் தாளிகளை கண்டுபிடிக்கும் பொழுது இடுகாடு அந்த இடுகாட்டில் அல்லது ஈமத்தாளிகள் மட்டுமே கிடைத்த இடுகாட்டை அப்படியே அப்போது இருந்த ஆட்சியாளர்கள் பிரிட்டிஷார் அதை பற்றி கவலைப்படவில்லை அங்கே ஆய்வு செய்த ஆய்வாளர் ஜெர்மன் ஆய்வாளர் அங்கே கிடைத்த பொருட்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு ஜெர்மனிக்கு போயிட்டார் அதன் அதன் பற்றிய அறிக்கையே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் ஆதித்த நல்லூரில் என்ன கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்பதை குறித்த ஆய்வுகளை வெளியார் அதற்கு பிறகுதான் சிந்து சமவழி நாகரீகத்தினுடைய அல்லது ஹரப்பா மகுஞ்சோதரா நகர நாகரீகம் கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது அகலாய்வின் வழியாக அது மிக தற்செயலாக கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரயில் தண்டவாளம் போடும் பொழுது அங்கே கிடைத்த லட்சக்கணக்கான செங்கல்கள் ஒன்று போல இருப்பது லட்சக்கணக்கான செங்கல் ஒரே சைஸில் இருக்குங்கிறத வைத்துத்தான் இங்கே கீழே ஒரு நகரம் இருக்கிறது என்பதை சேர்ந்து ஆய்வு செய்தார்கள் அந்த ஆய்வின் மூலமாகத்தான் சிந்து சமவழி நாகரீகம் என்கிற உலக நாகரீகங்களின் மிக உயர்ந்த நாகரீகம் ஒன்று அங்கே இருந்திருக்கிறது என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்று சொல்லலாம் அந்த சிந்து சமவழி நாகரீகத்தில் கிடைத்த பொருட்கள் அதில் கிடைத்த சீரல்கள் அல்லது எழுத்துகள் இவை எது இவை எதுவும் இன்று வரை மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை இதுவரை இன்று வரை அது எந்த மொழி என்று யாருக்கும் புரியவில்லை அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்று தெரியவில்லை ஆனாலும் அந்த சிந்து சமவழி நாகரீகம் 
என்பது அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலிலேயே ஜான் மார்ஷல் என்கிற ஆய்வறிஞர் என சொல்கிறார் என்றால் இங்கே கிடைத்திருக்கக்கூடிய பொருட்கள் அனைத்தும் திராவிட மக்களின் அவர்கள் பயன்படுத்துகிற அல்லது அங்கே புழங்குகிற தொன்மங்களோடும் கதைகளோடும் அவர்கள் பொருட்சார் பண்பாட்டோடும் வைத்து பார்க்கக்கூடிய தொடர்புடையதாக இருக்கிறது என்று அவர் ஜான் மார்ஷல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலிலேயே சொல்றாரு ஆனாலும் அது பெரிதாக கண்டுகொள்ளப்படவில்லை அதை பற்றி யாரும் கவலைப்படவில்லை அப்போதான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கீழடி கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது கீழடியில் கிடைத்த பொருட்கள் அதெல்லாம் விரிவாக இன்னொரு இதுல கூட பேசலாம் ஆனா கீழடியில் கண்டுபிடித்த பொருட்களும் அல்லது இதுல கிடைத்த கீரல்களும் சிந்து சுமவரியில் கிடைத்த கீரல்களும் ஒன்று போல இருப்பதை எண்பது சதவீதம் ஒன்று போல இருப்பதை கண்டு ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடிக்கிறார்கள் இதற்கு மத்தியில் ஆர் பாலகிருஷ்ணன் பெயர் பெயர்களை வைத்து ஆய்வு செய்து அங்கிருந்து புறப்பட்ட மக்கள் இந்தியா முழுக்க பரவி இருக்கிறார்கள் தென்பகுதி வரை அவர்கள் புலம்பெயர்ந்து வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள்தான் கீழடிக்கும் வந்திருக்க வேண்டும் என்று அவர் ஆர் பாலகிருஷ்ணன் ஆய்வுகளின் மூலமாக நிரூபித்த பிறகு இங்கே இந்த வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இப்போது இருக்கக்கூடிய ரோமிலா தாப்பரே என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்தியாவினுடைய வரலாற்றை தென்னிந்தியாவில் இருந்து தொடங்க வேண்டும் என்று அவர் சொல்கிறார் இதுவரை எழுதப்பட்டவே வட இந்தியாவில் இருந்து தென்னிந்தியாவில் இருந்து தொடங்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அப்ப இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆய்வு ஒரு நமக்கு ஒரு வரலாறு சார்ந்த நம்முடைய சமூகம் சார்ந்த தமிழர்களினுடைய தொன்மை நாகரீகம் சார்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய வெளிச்சத்தை தந்திருக்கிறது அடுத்த ஆதிச்சநல்லூர் சிவகாலை கொற்கை இவை எல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் இன்னொரு பக்கத்தில் இப்ப வரலாற்றை நாம் வாசிக்கும் போது எப்படி வாசிப்பது எதை நாம் இந்திய வரலாற்றை சிந்துவெளி நாகரிகத்தை பற்றி சொல்லும் போது ஒரு விஷயத்தை வந்து ஆர் பாலகிருஷ்ணன் குறிப்பிடுகிறார் பட்டினப்பாலையில் வரக்கூடிய மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டி பன்னாட்டு நகரம் என்று சொல்லலாம் பன்னாட்டு நகரங்கள் இந்த பன்னாட்டு நகரம் ஹரப்பாவிலும் முகஞ்சதராவிலும் இருந்திருக்கிறது என்று அவர் சொல்றார் அதுதான் பட்டினப்பாலையில் மொழிபெயர் தேயத்து புலம்பெயர் மக்கள் இனிதுரையும் பட்டினம் என்று அந்த ப பட்டினங்களினுடைய நகரங்களினுடைய நினைவாகத்தான் இவை எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று அவர் வந்து சொல்றார் அப்படி ஒரு பன்னாட்டின் நகரங்கள் இருந்த ஒரு மிகச்சிறந்த நாகரிகமாக சிந்து சமவழி நாகரிகம் இருந்திருக்கிறது என்பதை நாம் வந்து வரலாற்றை பார்க்கும் பொழுது தெரிந்து கொள்ள முடியும் இவை எல்லாம் வந்து சரிதானா என்று பார்த்தோம் என்றால் இப்போது நாம் பேசிய விஷயங்கள் எல்லாம் உண்மைதானா என்றால் அங்கே அறிவியல் வந்து நமக்கு துணை செய்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் எத்தியோப்பியா எத்தியோப்பியாவில் டொனால்டு ஜாகன்சன் என்கிற ஒரு மானுடவியல் ஆய்வாளர் ஒரு தாயும் மகளும் ஒரு பெரிய காலடித்தடமும் ஒரு சிறிய காலடித்தடமும் பாறையில் பதிந்திருப்பதை பார்க்கிறார் இந்த இரண்டு காலடித்தடங்களை ஆய்வு செய்த போது ஒரு அம்மாவினுடைய காலடித்தடமாகவும் ஒரு அவர் மகளினுடைய காலடித்தடமாகவும் அது இருக்கிறது அதை ஆய்வு செய்தால் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முதல் முதலாக ஆஸ்ட்ரோ பிசிக்கல் அபரன்ஸ் என்கிற ஒரு மனித இனத்தை சார்ந்த அதாவது மனித குரங்கினத்தை சார்ந்த ஒரு பெண்ணும் அவளுடைய மகளும் புலம்பெயர்ந்து போயிருக்கிறார் முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி போன அந்த அம்மாவின் பெயர் லூசி என்று பெயர் வச்சிருக்கிறார் லூசி என்றால் வெளிச்சம் என்று அர்த்தம் இந்த இந்த பெண்மை இந்த புலம்பெயர்வில் காரணமாகத்தான் அடுத்த பரிணாம வளர்ச்சியில் ஹோமோசேபியன்ஸ் ரெண்டரை லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஹோமோசேபியன்ஸ் பிறந்திருக்கிறார்கள் அது ஒரு எத்தியோப்பியாவினுடைய ஒரு கொகையில் ஒரே ஒரு ஒரு மனித குரங்கிற்கு பிறந்த இரண்டு குட்டிகளில் ஒன்று சிம்பன்சியாகவும் ஒன்று ஹோமோசேபியன்ஸ் ஆகவும் கிடைக்கிறது என்று கண்டுபிடிக்கிறார்கள் அந்த ஹோமோசேபியன்ஸ் உடைய படிமத்தில் கிடைத்த முடியினுடைய மரபணுவை வைத்து ஆய்வு செய்து உலகம் பூராவும் ஆய்வு செய்து அந்த ஆய்வின் வழியாக முதன் முதலாக அந்த ஆப்பிரிக்காவில் இருந்த ஹோமோசேபியன்ஸ் அறுபத்தி ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் அந்த இடத்தை விட்டே கிளம்பி இருக்கிறார்கள் 
அதுக்கு முன்னாடி உலகத்தில் ஹோமோசைட்டின்ஸ் கிடையாது ஆப்பிரிக்காவில் மட்டும்தான் ஹோமோசைட்டின்ஸ் இருந்திருக்கிறார் அப்போது மற்ற இடங்களில் இருந்தவர்கள் அனைவரும் வேறு மனித குரங்கினத்தை சார்ந்தவர் அது ஹோமோ எரக்டஸ் ஆக இருக்கலாம் ஹோமோ ஹாபிலஸ் ஆக இருக்கலாம் நாம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆஸ்ட்ரோ பிடிக்கலர்ஸ் ஆக இருக்கலாம் டேனிசோபன்ஸ் ஆக இருக்கலாம் இது எந்த இனமாக ஆனாலும் இருக்கலாம் ஆனால் ஹோமோசேப்பியன்ஸ் என்கிற மனித இனம் அறுபத்தி ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் ஆப்பிரிக்காவை விட்டு புலம்பெயர்ந்து உலகம் பூராவும் சென்றிருக்கிறார்கள் இதை நம்முடைய இந்தியாவில் முதன் முதலாக இந்த ஹோமோசேப்பியன்ஸ் பீம்பெட்கா என்கிற ஒரு குகை வாசஸ்தலத்தின் வழியாகத்தான் இந்தியாவிற்குள் நுழைந்திருக்கிறார்கள் என்பதையும் வரலாற்று அறிவியல் பூர்வமான மரபணு ஆய்வின் வழியாக நிரூபித்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் இந்த நிறுவனங்கள் தான் அறிவியலில் அறிவியல் இலக்கியத்திற்கும் அல்லது வரலாற்றுக்கும் துணை செய்கிற ஒன்றாக ஆண் பெண் இருவருக்கும் இருபத்தி மூணு ஜோடி குரோமசோம்கள் இருந்தாலும் குழந்தைக்கு இரண்டு பேரும் இருபத்தி மூணு பேரும் இருபத்தி மூணு குரோமசோம்களை மட்டும்தான் அழிக்கிறார்கள் நமக்கு தெரியும் ஆண்களிடம் எக்ஸ் ஒய் இருக்குது பெண்களிடம் எக்ஸ் எக்ஸ் என்கிற குரோமசோம் இருக்கிறது இவை இரண்டும் இணைந்து குழந்தை உருவாகும் பொழுது அதனுடைய பாலினத்தை தீர்மானிக்கக்கூடியது ஆணினுடைய குரோமசோமான ஒய் என்பதும் ஒய்யும் எக்ஸும் ஆணிடம் இருந்து வரக்கூடியது என்பதும் நம்ம அனைவருக்கும் தெரிந்த விஷயம் ஆனால் சமீப கால மரபணு ஆய்வில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மிக முக்கியமான விஷயம் இதை தாண்டி மைட்ரோகான்ட்ரியல் என்கிற தாயிடம் இருந்து மட்டுமே பெறக்கூடிய ஒரு ஒரு பகுதியை அவர்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் இது மனித குலம் அத்தனை பேரிடம் இந்த மைட்ரோகான்ட்ரியல் தாய் வழியாக மட்டுமே கடத்தப்படுகிற ஒரு மரபணு பகுதி இந்த மரபணு பகுதியை வைத்துதான் இன்றைக்கு உலகம் பூராவும் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் எந்த பூர்வீகத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவர்கள் ஆப்பிரிக்காவில் இன்னும் சொல்ல போனால் உச்சலம்பட்டியில் இருக்கக்கூடிய விருமாண்டி என்கிறவர் தான் இரண்டரை லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆப்பிரிக்காவில் தோன்றிய ஹோமோசேப்பியன்ஸை தொண்ணூறு சதவீதம் ஒத்துப்போகிற மரபணு தொகுதியை கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லலாம் அப்போ அறிவியல் பூர்வமான ஒரே உயிரினம் ஹோமோசேப்பியன் உலகம் பூராவும் இருக்கக்கூடிய உயிரினம் அப்படி என்றால் இவங்க எல்லாம் ஹாப்லோ குறிப்புன்னு பிரிக்கிறாங்க அதெல்லாம் விரிவா பின்னாடி கூட நம்ம பார்க்கலாம் அந்த ஹாப்லோ குறிப்புன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஏழு வகையான ஹாப்லோ குறிப்பு தான் ஹாப்லோ குறிப்புன்னு சொல்லும் போது ஒரு இடத்துல இல்லை ஹாப்லோ ஒன்னு சொன்னா ஜப்பான்ல இருந்து ஒரு பத்து பேர் அதாவது பத்து பேர் இல்ல ஜப்பான்ல இருந்து கொஞ்சம் பேர் எந்திக்கலாம் அமெரிக்கால இருந்து கொஞ்சம் பேர் எந்திக்கலாம் ஆப்பிரிக்கால இருந்து எந்திக்கலாம் நியூசிலாந்துல இருந்து எந்திக்கலாம் எந்த நாட்டுல இருந்து வேணாலும் இந்தியாவில இருந்து எந்திக்கலாம் ஒவ்வொரு குறிப்புகளும் எல்லா இடங்களிலும் மனிதர்கள் பிரிக்கிறார்கள் என்றால் இந்த நாடுகளை பிரிக்கிற எல்லை கோடுகள் அல்லது மனிதர்களை பிரிக்கிற இனம் மதம் மொழி ஜாதி இவை எல்லாம் இடையில் உருவானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வதும் இதை நம்முடைய வருங்கால தலைமுறைக்கு கடத்த வேண்டியதும் மிக முக்கியமானது நாம் அனைவரும் இந்த பிரபஞ்சத்தின் மனிதர்கள் என்கிற உணர்வை நாம் அனைவருக்கும் கொடுக்க வேண்டும் என்று நம்புகிறேன் இயற்கை கொடுத்த கொடை மனித இனம் உண்மையிலேயே என கடைசியாக வந்த பரிணாம வளர்ச்சி வந்தவர்கள் இந்த கொடையான இந்த மனித இனம் தங்களை ஒருவருக்கொருவர் உதவியாகவும் அன்பு என்கிற ஒன்றை மட்டுமே தலையாய லட்சியமாகவும் கொண்டு செயல்பட வேண்டும் வாழ வேண்டும் இதை நாம் அடுத்த தலைமுறைக்கு இந்த வேறுபாடுகள் மாறுபாடுகளை தாண்டிய ஒரு சமூகமாக நாம் மாற வேண்டும் என்பதுதான் உண்மையிலேயே நாம் செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான பணி அந்த பணிக்கு இந்த அறிவியலும் வரலாறும் இலக்கியமும் நமக்கு மிகப்பெரிய துணை செய்யும் என்று நான் நம்புகிறேன் இந்த அளவில் என்னுடைய உரையை நான் நிறைவு செய்யலாம் என்று நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றிங்க ஐயா உண்மையிலே மனிதன் தோன்றிய காலம் புத்தகத்தினுடைய தொடக்கம் என்று நாம் சென்று ஆராய்கின்ற பொழுது வரலாறும் அறிவியலும் ஒன்றாகவே இருக்கிறது எனவே ஒரு இலக்கியத்தை நாம் தர்க்கபூர்வமாக அறிவியல் பூர்வமாக அணுகுவதன் அவசியம் குறித்து மிக அழகாக உதயசங்கர் ஐயா அவர்கள் எடுத்து பேசினார்கள் இலக்கியம் தோன்றியதன் பின்புலமாக இருக்கக்கூடிய வரலாற்றையும் அந்த வரலாறு என்கின்ற ஒரு அறிவையும் நாம் உணர்ந்து அறிவது என்பது இலக்கியம் வாசிப்பதற்கு கூடுதலான ஒரு பயனை வந்து நமக்கு சேர்க்கும் என்பதை 
அஹ் இலக்கியம் அறிவியல் என்ற தலைப்பில் உதயசங்கர் ஐயா அவர்கள் என்ற உரை சிறப்பாக அமைந்தது ஐயா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவிக்கிறோம் இப்பொழுது ஐயா அவர்களோடான கலந்துரையாடலுக்கான நேரம் ஒரு பத்து நிமிடம் இந்த கலந்துரையாடல் நிகழும் இணைப்பில் இணைந்திருப்பவர்கள் தங்களது வினாக்களை இலக்கியம் அறிவியல் தொடர்பான அந்த இணைப்பின் முடிச்சு தொடர்பான வினாக்களை கேட்கலாம் பேராசிரியர்கள் தங்களுடைய மைக்க ஆன் பண்ணி அந்த வினாக்கள் ஏதேனும் இருக்குமானால் அதனை வந்து ஐயா அவர்களிடம் கேட்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் சார் வணக்கம் சார் நான் கார்த்திகா டாக்டர் என்ஜிபி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ்ல இருந்து நீங்க வந்து சொன்னீங்க பரிணாம வளர்ச்சினால குரங்குல இருந்து இப்ப மனுஷங்க வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிருக்கீங்க இப்ப இதே பரிணாம வளர்ச்சினால நம்ம திரும்பி வேற ஏதாவது ஒரு ஸ்டேஜ் போறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கா இதுவரைக்கும் அப்படியான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கிற மாதிரி ஆஹ் அறிவியலாளர்கள் சொல்லல நான் அறிவியலாளர் இல்லை நான் எழுத்தாளர் அதனால எனக்கு வந்து ரொம்ப முழுமையாக அது விட்டு இல்லை ஆனா இதுவரைக்கும் வந்து இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல பார்க்கும் பொழுது மனிதனுடைய இந்த பரிணாம வளர்ச்சி தான் ரொம்ப பூரணமாக இருக்கிறது இதற்கு அடுத்த கட்டத்திற்கு போவதற்கான வாய்ப்பு இப்ப இல்லைன்றதான் பொதுவா சொல்றாங்க இதற்குள் மாற்றங்கள் நடக்கலாம் ஒரு வேலை வந்து சில பேர் சொல்ற மாதிரி நம்ம மொபைல் போனையே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால நம்முடைய கழுத்து ஓர ஓரமா சாயலாம் அல்லது முன்னாடி சாயலாம் இப்படி வேணா மாறலாமா ஒழிஞ்சு பயன்படுத்துகிற பொருள் மாறுறது அப்படின்னு சொல்ல முடியாத பரிணாமத்துல அப்படித்தான் இருக்கலாமோ ஒழிஞ்சு முழுமையாக இன்னொரு உயிரினமாக நாம் மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அஹ் இதுவரை சொல்லப்படல அதுதான் தேங்க்யூ திருவண்ணாமலை கம்பன் மகளிர் கல்லூரியில இருந்துங்க ஐயா வந்து நான் எனக்கு கேட்ட ஒண்ணு தமிழக வரலாற்று சொல்ல முடியாது அப்படின்றது போல சொன்னீங்க ஐயா கொஞ்சம் சரியா கேட்கல இடையில திரும்ப சொல்லுங்க ஐயா நம்ம தமிழக வரலாற்று வரலாற்றுக்கான அடிப்படை சான்றுகளாக நம்ம இலக்கியத்தையும் வைக்கிறோங்க ஐயா ஆனா தங்க உரையில இலக்கியம் மட்டுமே சான்றாகாது அப்படிங்கிறது சொன்னது எனக்கு தெரிஞ்சதுங்க இல்ல அது அது உண்மை அது உண்மை ஏன்னா இலக்கியத்தை மட்டுமே வந்து வரலாறாக மாற்ற முடியாது வரலாறாக சொல்லக்கூடாது ஏனென்றால் இன்றைக்கு இதிகாச புராணங்கள் எல்லா மாநிலத்திலும் நடந்ததா எல்லா மாநிலத்திலும் நடந்ததாக சொல்லப்படும் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க தமிழ்நாட்டிலயும் மகாபாரதம் நடந்திருக்கு தமிழ்நாட்டிலயும் ராமாயணம் நடந்திருக்கு எந்த எந்த மாநிலத்துக்கு போனாலும் மகாபாரதமும் ராமாயணமும் நடந்ததாக சொல்லப்படுகிறது அதற்கான அடையாளங்கள் இங்க உருவாக்கப்படுது இங்க ராமர் வந்து ராமேஸ்வரத்துல வந்து நின்னுட்டு போனாருன்னு சொல்லி கால் பாதத்தை காட்டுகிறார்கள் இங்க வந்து தவம் செய்தாருன்னு இங்க கன்னியாகுமரியில சொல்றாங்க இங்க இருக்கக்கூடிய ஊர் பெயர்கள் எல்லாம் மகாபாரத பெயர்கள் அல்லது ராமாயணத்தில் இருக்கக்கூடிய பெயர்கள் இப்படி நிறைய பெயர்களை எடுக்கிறார்கள் இது இந்தியா முழுக்கவே இருக்கக்கூடிய ஆனா ராமாயணமும் மகாபாரதமும் கிட்டத்தட்ட கிபி பதினைந்தாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகுதான் முழுமையாக எழுதப்படுகின்ற ஒரு இரண்டு இதிகாசங்களும் அதற்கு ஒரு தேவை இருக்கு ஒரு சமூக தேவை இருக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப விரிவா பேச வேண்டிய விஷயம் பௌத்தம் சமணத்திற்கு மாற்றாக இங்க புராணங்களை உருவாக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் வரும் பொழுது அவர்கள் இதிகாசங்களை எழுதுகிறார்கள் இந்த இதிகாசங்களின் வழியாக உருவ வழிபாட்டை நோக்கி வேதகால சமூகம் நகர்கிறது என்று சொல்லலாம் அதற்கு முன்பு வரை அவர்களுக்கு வேதங்கள் மட்டும்தான் வேதங்கள் மட்டும்தான் அவர்கள் உருவ வழிபாடு கிடையாது இன்றைக்கும் ஸ்மார்த்த மரபு என்று சொல்லக்கூடிய காஞ்சி சங்கராச்சாரியாரினுடைய ஸ்மார்த்த மரபினர் உருவ வழிபாட்டை வழிபடுவது இல்லை கடவுளர்களை கும்பிடுவது இல்லை அவர்கள் வேதங்கள் காற்றிலேயே வந்தவை என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள் சுயம்புவாக வந்தவை யாராலும் அருளப்பட்டவை அல்ல அல்லது யாராலும் சொல்லப்பட்டவை அல்ல நீங்கள் அதே இது சைவமும் ஐனமும் வைணவத்துக்கும் போனால் அது வந்து சிவ சிவபெருமான் சொல்லிய சொல்லி எழுதியதாக சைவமும் விஷ்ணு சொல்லி எழுதியதாக வைணவம் சொன்னாலும் இந்த ஸ்மார்த்த மரபினர் தான் வேத காலம் வேதத்தை பற்றி பேசுகிறவர்கள் இந்த வேத மரபினர் அவர்கள் அப்படி சொல்வதில்லை ஆனால் 
ஒட்டுமொத்தமாக பௌத்த சமணத்திற்கு எதிராக பௌத்தமும் சமணமும் ஒரு செல்வாக்கு பெற்றிருந்த காலத்தில் அதற்கு எதிராக அதே போன்ற உருவ வழிபாட்டை உருவாக்க வேண்டும் என்றுதான் இதிகாசங்களை உருவாக்குகிறார்கள் எதுக்காக சொல்றனா அந்த இதிகாசம் கிபி பத்தாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகுதான் கம்பர் கம்பராமாயணத்தை எழுதுகிறார் சோழர்கள் காலத்தில் தான் இங்கே பார்ப்பனர்கள் அனைத்து கோவில்களிலும் அர்ச்சகர்களாக மாறுகிறார்கள் அதற்கு முன்பு வரை அனைத்து கோயில்களிலும் அவர்கள் அர்ச்சகர்கள் கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனா தமிழ்நாட்டில் அவங்க பெரிய அளவுக்கு வரல சோழர்கள் தான் அவர்களை இங்கே குடியேற்றுகிறார்கள் அவர்களுக்கு பிரம்மதேயம் என்கிற பெயரில் நிலங்களை வழங்குகிறார்கள் இப்படி ஏராளமான இது இருக்கு இப்படி பத்தாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகுதான் கம்பராமாயணம் எழுதப்படுகிறது இந்த கம்பராமாயணம் இதிகாசம் பிராணம் இவையெல்லாம் இலக்கியம் என்று ஏற்றுக்கொண்டோம் என்றால் இவையெல்லாம் உண்மையான வரலாறாக மாற்றி விடுகிற பிரித்து விடுகிற ஆபத்தும் நடந்துவிடும் அதனாலதான் வரலாற்றை வெறும் இலக்கியத்தில் இருந்து மட்டும் உருவாக்க முடியாது அது ஆதாரபூர்வமானது இல்லை ஏற்கனவே அதுக்குதான் அந்த முடிநாகராய முரஞ்சீவர் முடிநாகராயருடைய பாடலை நான் குறிப்பா சொன்னேன் அதுதான் காரணம் யாரோ ஒண்ணு இல்லை அதற்குதான் அவங்க வந்து பொருள்சார் பண்பாடு இங்க வந்து நேரடியான பொருட்கள் கிடைக்க வேண்டும் அந்த காலகட்டத்தினுடைய பொருட்கள் அது கார்பன் டேட்டிங்ல போகணும் அதற்கான கால வரையறை அவர்கள் தீர்மானிக்கிறார்கள் கீழடியினுடைய கால வரையறை இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகள் இப்ப அதே இது வந்து ஆதிச்சநல்லூர் இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகள் சிவகலையில் மூவாயிரத்தி இருநூறு ஆண்டுகள் என்று கால வரையறை படுத்துவது என்று வரும்பொழுது நாம் இலக்கியத்தை அந்த காலத்தோடு இணைக்கிறோம் இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இப்படி பொருட்கள் கிடைத்திருக்கிறது கீழடியினுடைய மிக முக்கியமான விசேஷமே இதுவரை கிடைத்த பொருட்களில் எட்டாவது அகழாய்வு இதுவரை கிடைத்த பொருட்களில் எந்த சமயம் சாதி அல்லது கடவுள் சார்ந்த பொருட்கள் கிடைக்கவில்லை மிக முக்கியமானது இப்ப ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த தமிழர்கள் ஏன்னா எட்டாவது அகழாய்வு இது முதல் அகழாய்வு எல்லாம் கிடையாது எட்டு அகழாய்வு நடந்துருச்சு அப்ப ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த தமிழர்கள் இவையெல்லாம் இல்லாமல் அவர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் வேறு சடங்குகள் இருந்திருக்கலாம் தொல் பழங்குடி சடங்குகள் இருந்திருக்கலாம் குலதெய்வ வழிபாடு என்ற முறையில் இருந்திருக்கலாம் அவையெல்லாம் கிடைக்காம கூட போயிருக்கலாம் ஆனா இவையெல்லாம் இன்று நாம் சொல்கிற இந்த விஷயங்கள் எதுவும் அங்கே கிடைக்கவில்லை என்பது மிக முக்கியம் அப்ப இதை வைத்துதான் நாம வந்து சங்க இலக்கியத்தோட பொருத்தி பார்க்கிறோம் புறநானூறு அகநானூறோடு பொருத்தி பார்க்கிறோம் இதுதான் வந்து மிக முக்கியமானது அதனால இலக்கியத்தை மட்டும் நாம் வரலாறாக கொள்ளக்கூடாது அது அறிவியல் பூர்வமானது இல்லை நன்றிங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் குமரன் ஃப்ரம் ஜமால் முகமது கல்லூரிங்க ஐயா அதாவது இது அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளோட சில ரெஃபரன்சஸ் வந்து லிட்ரேச்சர்லயும் த்ரூ அவுட் இருக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுது அப்ப வந்து இது எவல்யூஷன் ப்ராசஸ்ல இது வந்து எப்படி ஒரு ஒரு பீக்கை நம்ம அட்டைன் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஃபால் டவுன் ஆகி திரும்ப திரும்ப இது நடந்துகிட்டே இருக்கா ஒரு ரெக்கரிங் ப்ராசஸ் மாதிரி இந்த அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு எல்லாம் நடந்துகிட்டே இருக்கா அப்படின்றத பத்தி உங்களோட ஒப்பீனியன் என்னன்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இப்ப நீங்க சொல்றத நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன் பொதுவாக இலக்கியத்துல வந்து சொல்லப்படக்கூடிய கற்பனை இந்த கற்பனையில வந்து உதாரணத்துக்கு ராமாயணத்துல புஷ்பக விமானம் அல்லது வந்து இதுல வந்து திரு திருக்குறள்ல வரக்கூடிய ஒரு பாடல்ல வரும் வெந்துளம் பற்றிய டெலஸ்கோப் பற்றிய ஒரு பாடல் வரும் இப்படியான விஷயங்கள் எல்லாம் எழுத்தாளர்களினுடைய கண்டுபிடிப்பு ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம அஜ்ஜை வெல்ட்ஸு அப்புறம் இது மாதிரி அறிவியல் புனைவு எழுத்தாளர்கள் நவீன காலத்தில் எழுதிய பல விஷயங்கள் இப்ப நிலவுக்கு சென்ற மனிதர்களை பற்றி அல்லது நிலவுக்கு செல்வதை பற்றி நிலவுக்கு செல்வதற்கு முன்னாடியே எழுதியிருக்கணும் இதெல்லாம் கற்பனை தான் அது வந்து கண்டுபிடிப்புன்னு சொல்ல முடியும் கற்பனை வேறு அதனாலதான் அறிவியலை நாம் புரிந்து கொள்ளும் போது அது ஆராய்ந்து நிரூபிப்பது இங்க நிரூபித்தால் மட்டும்தான் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இன்றைக்கு சந்திராயன் போய் இறங்கிய இடம் ஏடு பள்ளமுமான ஒரு இடம் இப்ப போய் நம்ம வந்து பெண்களினுடைய முகம் நிலவை போன்றதுன்னு சொன்னா எல்லா பொம்பளையும் அடிச்சிருவாங்க என் முகத்தை வந்து நீ என்னடா மேடு பள்ளமா இருக்கே அப்படின்னு சொல்றியான்னு அப்போ அறிவியல் வேறு ஒன்றை நிரூபிக்கிறது இலக்கியம் ஒன்றை கற்பனை செய்கிறது சில நேரங்களில் இந்த கற்பனை அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்படலாம் ஆனால் 
நீங்க நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஏற்கனவே நாங்க நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணிட்டோங்கிற மாதிரியோ அல்லது நாங்க அப்பவே விமானத்தை கண்டுபிடிச்ச கண்டுபிடிச்சிட்டோங்கிற மாதிரியோ இந்த கற்பனையை வைத்து கொண்டு நாம் அதை பேசக்கூடாது பேச முடியாது அது ஆதாரபூர்வமானது இல்லை சரியா சொல்லிட்டேனா நானும் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா நீங்க நன்றி ஹலோ மூலமாதான் uh, படிப்பிற்காக <laughs> மறுபடியும் அதாவது அவங்க அவங்களோட கன்வீனியன்ட்காக அவங்க அவங்களோட தாட்டை கரெக்டா கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிறதுக்காக முன்னால முன்னாலேயே அறிவியல் எல்லாமே வந்து அதாவது ஹிஸ்டரிஸ் எல்லாமே வந்து அவங்களுடைய ரைட்டிங்காக சில விஷயங்கள் மாற்றி அமைக்கப்பட்டது நம்ம வந்து அது எதையுமே வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இதுதான் உண்மைன்னு நம்ப கூடாது அறிவியலும் கூட எல்லாமே வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய இன்பினிட்டு தான் இது வந்து மாற்றம் நடந்துகிட்டே இருக்கும் இப்ப நீங்க நான் இப்ப ஏற்கனவே சொன்னதுதான் இந்திய வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் இந்தியாவினுடைய வரலாறு குறித்து ஏராளமான நூல்களை எழுதியிருக்கிறார் அந்த நூல்களை அவங்க எழுதுவதற்கு இலக்கியத்தை மட்டும் வச்சு எழுதல ஆனா அவங்க எழுதும் போது கிடைத்த ஆதாரங்களை வைத்து எழுதுறாங்க இங்கே ஆரியர்கள் வந்த பிறகுதான் உதாரணத்துக்காக சொன்ன ஆரியர்கள் வந்த பிறகுதான் ஒரு மிக உயர்ந்த நாகரீகம் வந்ததாக அவர்கள் வந்து எழுதுறாங்க அப்ப அப்ப வந்து அவங்க எழுதும் போது தென்னிந்தியாவை பற்றி எதுவுமே எழுதல தென்னிந்தியாவை பற்றி குறிப்புகளே இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் இன்னொரு வகையில் எழுதாசம் புராணங்களில் இந்திய மலைக்கு தெற்கில் இருக்கக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள் எல்லாமே விலங்குகளாக எழுதப்பட்டிருக்கு நீங்க கொஞ்சம் அப்படி யோசிச்சு பார்த்தோம்னா தெரியும் ராமாயணத்துல ராமர் வந்து தெற்கு நோக்கி வரும் பொழுது இங்கே அவருக்கு உதவி செய்யக்கூடியது பூராவன்னு சுக்ரீவன் குரங்கு அனுமார் குரங்கு வாலி குரங்கு ஆஹ் அணில் விலங்கு ஜதாயு பறவை எல்லாமே வந்தது ஆனா உண்மை என்னவா இருந்திருக்கலாம் நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவை எல்லாம் குல தெய்வங்களாக வழிபட்ட இனக்குழுக்களாக இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா காத்து உஷா நம்ம சொல்லுவோம் அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ அல்லது மரங்களை இயற்கையை குல தெய்வமாக வழிபட்ட டாட்டம்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா குலக்குறி வழிபாட்டாக இருந்த பல குலங்கள் இருந்தன ஆனா நம்ம எழுதும் போது அது எப்படி வருது அது விலங்குகளாக பறவைகளாக எழுதப்படும் அப்ப நம்ம இது வந்து பார்க்கும் பொழுது தென்னிந்தியாவை குறித்த பார்வையே அவர்களுக்கு பொதுவாக இது ஒரு பழங்குடி சமூகம் நாகரீகம் இல்லாத ஒரு பழங்குடி சமூகமாக மலைவாழ் மக்கள்தாக இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற பார்வை தான் ஆஹ் இந்திய வரலாற்று ஆய்வாளர்களுக்கே இருந்தது இப்ப நம்ம ஒரு கண்டுபிடிக்கிறோம் டக்குன்னு வந்து கீழடி வருது ஆதித்யநூர் வருது சிவகலை வருது இதெல்லாம் வந்த உடனே வேற வழியே கிடையாது ஹிஸ்ட்ரி மஸ்ட் பி ரீரிட்டன் வேற வழி கிடையாது வரலாற்றை திரும்ப எழுதித்தான் ஆகணும் அப்ப இது வந்து மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்ப இந்த மாற்றம் என்பது நிகழ்ந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனா அதனால எதையுமே வந்து முடிவாக நம்ம சொல்ல முடியாது ஒரு காலகட்டத்தில் பூமி தக்க என்று எல்லோரும் நம்பிய காலகட்டத்தில் இலக்கியம் இருந்தது அப்ப இந்த கடைசியில இருந்து அந்த கடைசிக்கு போயிடலாங்கிற மாதிரியே எல்லாருமே நினைச்சா ஆனா அறிவியல் வந்து அதை தகர்த்து எறியும் பொழுது அது வேறு ஒன்றாக மாறிது அப்ப இந்த மாற்றத்தை நாம வந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் நினைக்கிறேன் அதுக்காக வந்து இது மாறிக்கிட்டே இருக்குங்கிறதுனால இது உண்மை இல்லை என்று சொல்ல முடியும் இது மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது 
நம்ம பொதுவா சொல்ற மாதிரி நித்தியமானது நிறந்த அப்படி ஒரு உண்மையே கிடையாது நம்முடைய எல்லாமும் அல்வா அது வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கக்கூடியது அந்த மாற்றங்களை நாம் எவ்வளவு மனிதர்கள் தான் நாம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆனால் இந்த கண்டுபிடிப்புகளை நாம் கற்றுக்கொள்வது அதை உணர்வது என்பது ரொம்ப முக்கியமானது அதை எப்படி நாம ஒரு வகையில சொல்றது ரேஷனல் தான் பகுத்தறிவு பூர்வமாக நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நாம அதை அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் நீங்க இன்னும் சொல்ல போனா ஜாதி இந்தியாவில் எப்போது உருவானது என்பதை அறிவியல் பூர்வமாக கண்டுபிடிச்சுள்ளன ஜாதி என்பது கிபி முதலாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகுதான் இந்தியாவில் ஜாதி உருவாகி மரபணு வழியாக மரபணு ஆய்வுகளில் ஏனென்றால் இப்ப ஜாதி உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்திருக்கும் யார் வேண்டுமானாலும் நம்முடைய சங்கப்பாடல்கள் மாதிரிதான் களவு திருமணம் களவு ஒழுக்கம் காந்தர்வ மனம் இப்படி யார் வேண்டும் உடன்போக்கு யார் வேண்டுமானாலும் விரும்பியவர்களுடன் திருமணம் முடித்துக் கொள்ளலாம் என்கிற நிலைமை இருக்கும் பொழுது மரபணு மாற்றம் நிகழ்ந்து கொண்டே ஒரு குறிப்பிட்ட இனக்குழுவோ இன்னொரு குறிப்பிட்ட இனக்குழுவை சார்ந்த பையனோட பொண்ணோட திருமணம் முடிக்கும் போது மரபணு மாறிக்கொண்டே இருக்கும் ஆனால் கிபி ஒன்னு முதலாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு இந்த மரபணு மாற்றம் என்பது இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அகமன முறை வந்து விட்டது ஒரு குறிப்பிட்ட சாதிக்குள் மட்டுமே திருமணம் முடிக்கிற அகமன முறை உருவாக்கி விட்டது அப்படின்னா அப்போதுதான் சாதி உருவாகி இருக்கிறது இது அறிவியல் பூர்வமா கண்டுபிடிக்கிறது அப்ப இது அந்த அறிவியலை நாம வந்து இலக்கியத்தோடும் வரலாற்றோடும் ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் இந்த ஒப்பிடும் பொழுது நமக்கு சில உண்மைகள் தெரியும் சில உண்மைகள் தெரியாமலும் இருக்கும் அதை கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் அதனால இது வந்து தொடர்ந்த ஒரு முயற்சி என்பதுதான் அடிப்படை வந்து நம்ம என்ன எதை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நினைக்கிறோம்னா நம்முடைய மனிதர்களுக்கான நம்முடைய சக மனிதர்களுக்கான ஒரு சமத்துவமான சம வாய்ப்புள்ள ஒரு சமூகத்தை உருவாக்குவது அல்லது அதை அவர் நம்முடைய வருங்கால தலைமுறைக்கு நாம கொடையாக கொடுக்க வேண்டிய காலகட்டத்தில் நாம இருக்கோம் அப்படிதான் நாம பார்க்கணும் சரியா நன்றிவாக நன்றி நன்றி உரை வழங்குவதற்கு தமிழ்துறை உதவி பேராசிரியர் தமிழரசி அவர்கள் தமிழரசி மேடம் வினோ சார் நிறைவு செஞ்சாங்க சரி நன்றி இன்றைய முதல் நாள் நிகழ்வில் இணைந்து அறிவியலும் இலக்கியமும் என்ற தலைப்பின் கீழ் இலக்கியத்தின் பின்னணியாக இருக்கின்ற அந்த அறிவியல் அதை அறிந்து இலக்கியத்தை வாசிக்க வேண்டியதன் அவசியம் குறித்து பேசிய உதயசங்கர் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றிங்க ஐயா இன்றைய இணைப்பில் இணைந்து இதனை அப்புற தொடக்க உரை நிகழ்த்திய அருள்மொழி அம்மா அவர்கள் தலைமை உரை நிகழ்த்திய முதல்வர் ஐயா அவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி இந்த இணைப்பில் இருந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் நன்றி நன்றி நிகழ்வு